यस ऑफिसर्स अरविंद सर स्वामी सर नायकर सर मोहम्मद हेलो सर एनकाउंटर जैसे ऑल द बेस्ट वीरा <laughs> 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 कोरोड़ 
హోమ్ మినిస్టర్ ని నేను స్వయంగా ఇచ్చిన ఎన్ కౌంటర్ ఆర్డర్ అది దాని లెక్క చేయడా ఎన్ని ఎన్ కౌంటర్ చేయించలేదు అరే ఎవరు తిక్కోడా అయినాడు మీ కింద కదా పనిచేస్తున్నాడు మరి ఆడేందుకు కాపాడినట్టు అసలు ఎవడయ్యా కొత్త పోలీసు సొంత ఊరు పులివెందల అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సత్యం చేస్తావా సరెండర్ అవుతావా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బుల్లెట్ చాప్టర్ క్లోజ్ అయ్యి ఉండేది ఇప్పుడు ఇంకా కోర్టు విచారణ తీర్పు జైలు సార్ మీరు మాకు సుపీరియర్ ఆఫీసర్ అయి కానీ మీకంటే మాకు అనుభవం ఎక్కువ డీజీపీ హోమ్ మినిస్టర్ మీ మీద కోపంగా ఉన్నారు సార్ పాతికేళ్లుగా వీరా చేసిన నేరాలు ఘోరాలు చదువుంటే మీరిలా అనవసరంగా వాడి మీద జాలి చూపిండేవారు కాదు సార్ ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సత్యం ఇదంతా ఏంటి అరవింద్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బుల్లెట్ నువ్వు చంపాలనుకున్నది నేరస్తున్నా చట్టాన్న మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మా పొలిటికల్ లీడర్స్కి తొత్తులమ్మా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎన్కౌంటర్ అనేది మన చాతిగా నితను నేరస్తుని పట్టుకోలేక నేరం నిరూపించలేక కాల్చి పారేటం ఏ ట్రైనింగ్లో నేర్పించారు ఏ చట్టంలో అనుమతించారు క్రిమినల్స్ని కాపాడమని చెప్పట్లేదు వాళ్ళని అలా తయారు చేస్తున్న వాళ్ళని వద్దలుపెట్టొద్దని చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క ఎన్కౌంటర్ వెనక కదర్ చొక్కాలు వేసుకున్న ఎంతమంది క్రిమినల్స్ తప్పించుకున్నారో తెలుసు కదా స్వామి గారు మీ సర్వీస్ ఇరవై రెండేళ్ళు ఆ బీరాగాడి క్రిమినల్ ఇస్త్రీ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అలా వాడిని చంపాలనుకుంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు చంపుండాలి పది పదిహేను ఏళ్ళు ముందే వాడిని చంపుంటే ఎంతో మంది వాడి బారిన పడకుండా బతికిపోయేవాళ్ళు మంత్రికి నచ్చితే సెక్యూరిటీ నచ్చకపోతే ఎన్కౌంటరా మళ్ళీ అడుగుతున్నాను మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ మా పొలిటికల్ లీడర్స్ కి తొత్తులమ్మా చెప్పండి నాకు ఎవరిని ఇంప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి నా మీద మండిపడ్డా నాకు భయం లేదు నేను రౌడీ పోలీసుని కాదు రౌడీలకి పోలీసుని చట్టమే శిక్షించాలి దేవుడే దండించాలి చట్టము దేవుడు ఒక్కటే ఇంకోసారి ఇంకోసారి ఇలా చేస్తారా 
मन पक्ष प्रतिपक्ष अर्थं इंका नीक अर्थं कूस्ते आर अड़ो सिटी वाइट कलर एपी नॉट टू फोर थ्री डबल टू नी बंदेगा इधर में तो कार किंचे सी एकर कुची गंतले स्तावरा मन ना नहीं वाला तेलसरा निको अधी मी अम्मा ना डगरा रेस्पिट <laughs> युवत नाशनम चूस्त ऊरको दिव्य चाल रिस्की जैब इंटलीजेंट सूरी चाल चंडोल वेरी वेरी डेजरस क्रिमिनल तो मन वे प्रति अड़ चाल जाग्रत का वे Oh, oh, oh. 
చూపిద్దాం మనం ఒక మంచి ప్లాన్ వేయాలి దివ్య బండికి పంచర్ చేసి దొబ్బించుకోమంటారా రైట్ ఉంబు పెద్దవాళ్ళగా పిచ్చి పిచ్చి ఐడియాలు ఇవ్వకుండా చిన్నపిల్లలాగా బ్రిలియంట్ గా ఆలోచించరా మనకి మండినట్టే దానికి మండాలి అది చూసి మనం పగలబడిన జరుగుతుందా మన పవర్ రేంజర్ టీమ్ కి ఒక పవర్ఫుల్ లీడర్ కావాలి తప్పు పోలీసు తప్పు నేనెవరి మనిషినో తెలుసుకోకుండా నాతో పెట్టుకోకు ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానని పాపలు చక్కగా ఎగిరి ఎగిరి బంతాట ఆడుకుంటున్నా చూడ్డానికి మస్తు మజాగుంది అందుకే చూశాను చూడ్డం తప్ప తప్పరా తప్ప చెప్పండి సార్ తప్పేరా ఆడుకునే చోట అమ్మాయిని కమెంట్ చేయడం తప్పే పేపర్ చదివి ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ రాలేదు సిల్వర్ మెడల్ రాలేదు అని ఎగదాలు చేస్తారుగా ఈ అమ్మాయిలు పాప ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ఆటని ఆటగా చూడు ఆడుకునే అమ్మాయిని చూడదు
ini kayak gitu. Aduh, aduh, aduh. Ayo, apa? Apa? Oh, listrik kita orang. Hah? Ye, jengku saya orang. Hah? Hah? Tak tahu. Hei, kira. Kira. Kok sari era lu juice ada? Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, What is this? No, gas at the Hello? Stop it. This event to tell you could have shoot Chestaro. Other other police are going to use that. I know what I'm doing. Make a social responsibility on Dali. Let that can you so. Mamma line a duty chen. Hey, TV. No, let it. Social responsibility. Shit. I'm going to go for an image with the day. Dayam Pisachi. Ah ha ha ha. Ah ha ha ha. Ah ha ha ha. Ya, Indra, Miko. Udah putus semua, ketawa. Jangan skill, gue sana jatuh. Jatuh, Bulu pengen itu kutek dan ramina. Nah, 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 Idanta graphics crime uncle. Graphics crime? Hmm. Idanta win huh? tonte me ke feeling rot lega uncle. Hmm. Mere andro je pe chusante a criminal arrest chesi. Pari elo lawla petal chote de tunde. Babu, sariya kan kondi. Abadal chupte naru. Shut up. Inni pukar lo potin chime background ta arkonadi avaru. Who's the black sheep? Lady Devil. Tacharita. Nikolai. Hey. Gorada Rani. Banda Buddha. Atakala, Divya, Vaisu, Kirvayapati, Veitu, Yabayapati. Dhanto Pato ka chimpandhi koda unna odi. Vali mimmal chusu bai paddam men chusu am. Hmm, ye man ra? Mere ma gang leader! Oh, gang leader ra? Ante decide chese se ra? Mere ma power rangers, mere gang leader! Indu ke na, nena kodukku na IPS chadvi chindi? Shhh! Nenu ka sari ka mitta ite, na maata nene vinnu telsa. Six tarwata seven ra, Divya ku ne ne yamuni ra. Marin chedon, yen chedon. Vokka plan chedon ni kora ni ko pura ledu. Chhi, a yesi pe kevena, netti mi do kumu, meda mi do kumu, nadu mi do kumu mal chaya. Yen chedon, yen chedon. Manchi plan e dam? Yes, idea. Dani lepe dam? Yes. Ri. Hmm. Aayi baavi. Yavaru leni time choosi. Uh. ACP flat kelda. Duplicate talan chavito. Door open chedam. Kese te chedam. Leader! Leader! Ye do kese tantu ne? Evidence tantu ne? Pe te plane vesu ne leader? Yendra nu vane di? Belta open chestam. Uh. Kese te chestam. Sadhis. Ata te hoti. A kese ni adam bet kuri. Vadi police chupiti in chestam. ACP arach kala ni special bulletin release cheste. Police department paru tisne ACP mida action inquiry suspension crossing of human rights ask him. I divya to pet kunte. Yenta dangero chupista. Megastar ante mas. 
दिव्या न्यूज
Ay, 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 நேடு சாயிந்திரமன ராஷ்ட முக்கிய மந்திருகார் ஹடாத்துக அனாரோக்கியம் பாலையார் ராஷ்ட மந்தடா இ வார்த்த எந்தோ ஆந்தோல்லனுக்கு தாரித்திசுதி இங்குத்து சேபட்டலாம் என்ன இண்டினின்சி கடிக்கு தீஸ்கோச்துனார் பார்த்தி காரிகர்த்துலு பிரஜுலு அந்தரும் ஏன்னாரு <laughs> 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 சரி <laughs> அதேன்டேன் <laughs> 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 చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి ఎవరికి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అయిపోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు రా అందుకే ముఖ్యమంత్రి చచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని చంపి నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదానికంటే 
ముఖ్యమంత్రి బతికుండంగానే అరే ఇస్తుంటోలని ఇప్పటిదానిక ఎంత మందిని చూసుంటామన్నా ఇల్లేమన్నా లెక్క నువ్వేం పరేషాన్ గాకు కాబోయే సీఎం నువ్వే రే ఢిల్లీ నువ్వు చంపబోయేది మామూలు ఎమ్మెల్యేలను కాదురా పదవి పదవిలో ఉన్న మంత్రుల్ని నువ్వు చేయొద్దు ఎవరితోనా చేయించు మూట్లో వస్తున్నానా మందు కొట్టి ముసిగట్టేకు రెడీగా ఉంటా ఎవర్రాది హలో ఏంట్రా ఎవరెవరు మహదేవ్ అయ్యా చూస్తుంటే కిల్లర్ రాకెట్ లాంచర్ యూస్ చేసినట్లేదు బిల్డింగ్ నుంచే షూట్ చేసిన బిల్డింగ్ అంటే చేస్తున్నారు మీరంతా చచ్చిన వాడు మామూలు మనిషి కాదు మంత్రి మన డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఏకేస్తున్నారయ్యా మీడియాకి ఎవరు సమాధానం చెప్తారు ఇంటికి నలుగురు సెంట్రీలు ఆఫీస్కి నలుగురు సెంట్రీలు కార్కు ముందు వెనక పైలట్ సెక్యూరిటీ ఇంకో పక్క పోలీసులు ఇంతమంది ప్రాణాలకి తెగించి రక్షణ ఇస్తుంటే ఆయన ఎందుకు సార్ ఎవరితోనూ చెప్పకుండా ఒంటరిగా వెళ్లి చావడం మిస్టర్ సత్యం మంత్రి ఎందుకు ఒంటరిగా వెళ్ళాడో ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు అది అనవసరం ఇప్పుడు కావాల్సింది ఒకటి హంతకుడు ఎవరు ఎందుకు హత్య చేశాడు సరే జరిగిన హత్యలకు మోటివ్ ఏంటి పాత కక్షల ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్సా ఇలా ఏ యాంగిల్ నుంచి మిస్ కాకుండా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం హత్య జరిగింది ఒక గ్రూప్ వల్ల కాదు అంత కూడా ఒకటే సార్ 
అతని కాల్గుర్తులు బాగా స్థిరంగా కనిపిస్తున్నాయి దీని పెట్టి చూస్తే హంతకుడు తాగిలేడు తూల్తూ నడవలేదు ఒక అంట కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ నుంచే అతను షూట్ చేశాడు మినిస్టర్ ఆ టైంలో ఆ రూట్ లోనే వస్తాడని మన డిపార్ట్మెంట్ కే తెలియని విషయం అతనికి తెలిసింది క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాడు చాలా రోజుల నుంచి సెకండ్ సెటప్ దగ్గరికి వెళ్లే వరకు సార్ హత్య చేయడానికి వాడు యూజ్ చేసిన వెపన్ మినీ రాకెట్ లాంచర్ ఇది సాధారణంగా ఎవరికి దొరకదు సో అంతకుడు సామాన్యుడు కాదు బట్ ఐఎమ్ షోర్ అబౌట్ వన్ థింగ్ సార్ యాజ్ వీ స్పీక్ నౌ అంతకుడు సిటీలోనే ఎక్కడో జనాల్లో కలిసిపోయి కూల్గా తిరుగుతూ ఉంటాడు మాటం లేదు దాందే ఉందమ్మా ఆ వయసులో అది సహజం మా అమ్మాయి చూడు పన్నెండు ఏళ్ళు వచ్చే వరకు పక్క తడుగుతూనే ఉండేది అయితే నువ్వే బెటర్ రా సరే సరే వెళ్ళొస్తామండి వాటితో చెప్తారేంటి అయ్యో ఇప్పటికే నా ఈమెయిల్ చాలా డ్యామేజ్ అయ్యి చూడమ్మా ఆవిడ నడుస్తుందని కల్లో కూడా అనుకోలేదు వీల్ చైర్ లో జీవితాంతం ఉండాల్సిన ఆవిడ్ని నమ్మకంతో నడిపిస్తున్నాడు కన్న తల్లిని కన్న బిడ్డలా చూసుకుంటున్న కొడుకుని ఎప్పుడైనా చూసావమ్మా చూడు సచం కాస్త మా అమ్మాయిని ఇంట్లో డ్రాప్ చేస్తావా రమ్మనండి జాగ్రత్తమ్మా
మినిస్టర్ వచ్చే టైం అయింది సెక్యూరిటీ టైప్ అయింది అటువైపు ఎక్కువ సెక్యూరిటీ పెట్టండి అక్కడ యా దట్ సైడ్ Oh. 
నమస్కారం సార్ యా సార్ మీకు ఫోన్స్ ఎవరు కమిషన్ ఎస్ సార్ చూసుకోండి సార్ చెప్పండి సార్ ఎవరింగ్ ఇస్ ఓకే ఓయ్యా సార్ నాకు భలే సంతోషం ఉందిరా అన్న నాకు సంతోషంగా లేదు ఏ జరిగిన రెండు మర్డర్లు నేను జయించలే అన్న నువ్వు చెప్పినట్లే బయటోన్తో ప్లాన్ చేయించిన స్కెచ్ చేసింది నేనే అన్న కానీ చంపింది మాత్రం మనోడు కాదు మీలాగే సీఎం సీట్ కోసం ఇంకెవరిని ఆశపడి ఉంటే ఆశపడ్డవాడు పోటీగా ఉన్న వాళ్ళని లేపేయాలనుకుంటే మీరు హచ్చు చేయమని ఢిల్లీకి చెప్పినట్టు వాడి ఇంకెవరికైనా చెప్పుంటే సీఎం సీట్కి రేస్లో ఉంది మీరు దెన్ మహాదేవయ్య చంద్రమతి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ పుణ్యకోటి వీళ్ళలో మహాదేవ్ రెడ్డి చంద్రమతి యాగాన్ ఇది యాక్చువల్లీ పుణ్యకోటి స్కెచ్ ఎందుకు అయి ఉండకూడదు ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ఐఎమ్ సారీ టు సేదు సార్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ టార్గెట్ మీరే పుణ్యకోటి నాకే గోతులు తవ్వుతా ఆ పుణ్య కోటిగాడు చావాలి అంతకంటే ముందు ఆ హంతకుడు ఎవరో తెలియాలి లేదంటే మీరు పుణ్య కోటిని చంపేలోగా వాడు మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు రే డెల్లి ఆచార్య చెప్పింది కూడా కరెక్టేరా ఆడిది ఆంధ్రాన తమిళనాడ కర్ణాటక కేరళన ఆడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ మడ్రలు చేయడానికి ఎంతెంత తీసుకుంటున్నాడు అది నాకు కావాలి వెంటనే కనుక్కో మీరు హోమ్ మినిస్టర్ మీ చేతిలో డిపార్ట్మెంటే ఉందిగా పదవుల్లో ఉన్నోళ్ళు ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టిపోతున్నారయ్యా ఏం చేస్తున్నారా మీరందరూ ఆ హంతకుండా పట్టుకోవడానికి సిన్సియర్ గా ట్రై చేస్తున్నాం సార్ బీపీ పెంచకండి అయ్యా మీరేం చేస్తున్నారని ఆ సీఎం గారు నన్ను ఎక్కేస్తున్నాడు 
లేసర్ త్వరలోనే బాబు నువ్వు మాట్లాడుతుంది హోమ్ మినిస్టర్ తో నయ్యా పేపర్ వాళ్ళతో కాదు రేపు నన్ను కూడా లేపేస్తే జెండా కప్పి టోపీలు దింపి గాల్లోకి తుపాకులు పేల్చి అధికారాల అంచనాలతో అంచక్రియలు జరిపించి చేతులు దులుపుకుంటారు అడుగో అడ కూర్చున్నాడు కదా ఏసీపీ మనం ఏదైనా ఆర్డర్ వస్తే చాలు పెద్ద ఆవేశంగా వచ్చి అడ్డుపట్టం తప్ప ఎందుకు పనికివాడు సార్ నాకేమనిపిస్తుందంటే నేను సార్ నువ్వుండవా బాబు ఆ ఏసీపీ ఏదో చెప్తున్నాడు కదా నువ్వు చెప్పవా చెప్పు జరిగిన రెండు హత్యలు పదవి కోసం ఎందుకు జరగుండకూడదు అలా నువ్వెందుకు అనుకుంటున్నావు సార్ చచ్చిపోయిన వాళ్ళిద్దరు కాబోయే సేమ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు అది మీకు కూడా తెలుసు అది ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇవి చేసి ఉండొచ్చు కదా సో ఈ యాంగిల్ నుంచి చూస్తుంటే మంత్రులే హంతు కూడా ఏమనిపిస్తుంది దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే హంతు కూడా ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు కానీ మీరు స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇస్తే కానీ మంత్రులను ఎంక్వైరీ చేయడం కుదరదు సార్ చెయ్యి భయ చెయ్యి అనుమానం వచ్చిన ప్రతి వాడిని ఇన్వెస్టిగేషన్ చెయ్యి కన్ఫర్మ్ అనుకుంటే కడగటాల వెనక్క తోసి కాలు చేతులు వెరక్కొట్టు ఎస్ సార్ ఏజీలో నేను చెమట్లు పట్టించావు కదంటే ఈ కేసు అతనికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయబయ్యా సరే బయలు నీకిప్పుడు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్ని పోలీసులేనన్నా మినిస్టర్స్ తప్పకుండా <laughs> 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 మన ప్లాన్ గుర్తుందిగా చంపేస్తా చూడు ఒక మంచి బ్రైన్ దగ్గర కావాలి అంతే కదా చూసుకో మీరు బాగున్నాడు అటకరాలేండి బాబు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు బాబు ధర్మం బాబు రెండు కళ్ళు లేని గుడ్డు అండి బాబు అయ్యా బాబాయ్ నిన్ను కొత్త పాట చెరిపిస్తా పదా కంపు 
ఇతను నా బ్రదర్ సార్ ఇతనికి అర్జెంట్ గా లైసెన్స్ కావాలి ఇతను దుబాయ్ లో ఉంటాడు సార్ దుబాయ్ లో ఉంటాడు ఆడికి ఇక్కడ లైసెన్స్ కావాలా నో 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 ఇంపాసిబుల్ సార్ దుబాయ్ లో ఉన్నా కూడా భారతీయుడే కదా సార్ భారతీయుడా ముసలోడా కొడుక 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 నా కాడికి రే అయినా కుదరదు 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 సార్ 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 ప్లీజ్ 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 కా సార్ క్యాష్ 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 అది లేకపోతే మొహం కూడా చూడు వాడు పెద్ద ఫ్రాడ్ కవర్ లో అమౌంట్ లేకపోతే లేదు నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ని నాకే చెప్తావా రిజెక్ట్ చేయ్ మీకు ఎంత కావాలి ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు సార్ మా అన్నకి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలి చూస్తుంటే పెద్ద సౌండ్ పార్టీలా ఉంది ఈ ఛాన్స్ మిస్ కొట్టకూడదు మధ్యలో గేదిగడి మేకుండా మొత్తం మనం ఎనుకేయాలి ఓకే 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 నీ పని నేను పూర్తి చేస్తాను ఓ పాత వెళ్ళి పిచ్చండి ఆ తర్వాత నీ పని అయిపోతుంది ఆహా వినపడింది అయినా ఓకే చూడమ్మా మా ఆర్డీఓ పెద్ద జఫ్నా గాడు అదో టైపు వాడు ఏ టైప్ లో మాట్లాడితే మీరు ఆ టైప్ లో యాక్ట్ చేయండి ఓకే సార్ ఓకే కమాన్ కమాన్ ఫర్ పది కమాన్ ఐ సర్ ఇదేంటయ్యా ముఖ్యమైన పేపర్ లేదు రిజెక్టెడ్ సార్ మొన్న సండే మ్యాగ్జైన్ లో మీరు పెళ్లి కూతురు కావాలని ప్రకటించినట్టున్నారు సార్ అవునయ్యా రెస్పాన్స్ రాలేదు కదా అది చూసి ఒక అందమైన సూపర్ అమ్మాయి సార్ ఆ అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి కాదు సార్ చాలా తెలివైన పిల్ల కూడా చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఏదో పెళ్లి చూపుల కోసం వచ్చినట్టు కాకుండా మీ చేత ఏదో సంతకాలు చేయించుకోవడం కోసం వచ్చినట్టు యాక్ట్ చేస్తుంది సార్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని సంతకం పెట్టేయండి సార్ మిగతా సంగతి నేను చూసుకుంటా ఇప్పుడు మీ నోట పినాయలు కొట్టుకున్నా తెలియదురా మిమ్మల్ని కాదు సార్ రండి రండి జాగ్రత్త సార్ పండు రాలు నైస్ వెరీ నైస్ ఆ చూపే నన్ను రా రా అని పిలుస్తున్నట్టుంది లంచం తీసుకుని తీసుకుని తొందిలా బలిశాడు వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ దుబాయ్లో ఉన్న వీళ్ళు అనేకి లైసెన్స్ కావాలి సార్ దుబాయ్లో బాగా కష్టపడుతున్నాడని అర్థం అవుతుంది బాగారుగా సార్ అన్నయ్య అదే నేను చెప్తున్నాను ఓకే 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 నో ప్రాబ్లం మరి లైసెన్స్ నీ కోసం ఎక్కడైనా కళ్ళు మూసుకొని పెడతా సార్ కళ్ళు మూసుకోండి సార్ ఇక్కడ పెట్టండి సార్ పెట్టు థ్యాంక్ యూ సార్ రెండు చేతులు లేని వాడు బండి నడిపితే లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లెక్క ఎక్కొచ్చా ఎక్కొచ్చు రెండు కాళ్ళు లేని వాడు బండి నడిపితే గిన్నిస్ బుక్ లెక్క ఎక్కచ్చా ఎక్కొచ్చు కానీ రెండు కళ్ళు లేని వాడికి లైసెన్స్ ఇచ్చి వాడు బండి నడిపితే ఏ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లెక్క ఎక్కొచ్చు జస్ట్ నాలుగైదు వేలు రెండు అబద్ధాలు వెంటనే చేతికిచ్చారు లైసెన్స్ మాకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అసిస్టెంట్ కమిషనర్ మా దివ్య చేసిన రిస్క్ ఎంత తెలుసా నేను చేసిన త్యాగం ఎంత తెలుసా అట్లాంటిది ఆ పిల్ల రాసతో కలిసి మా దివ్యకి ప్రతిసారి పంచలు చేస్తారా ఏఆర్టీఓ చెప్పం చూపిస్తావు రా దివ్య వేరే బిజినెస్సా వేరే లైసెన్సా వేరే కజినా అవును ఇతర పేరేంటి ఏసీ సత్యం ఏసీ సత్యం ఇంట్లో ఏసీ లేదా పేర్లో ఏసీ పెట్టుకున్నావు సరిపోద్దా ఏంటి సార్ ఇది ఏంటి సార్ ఇంత హెవీ స్టోక్ ఇలా ఇచ్చారేంటి సార్ నాకేమీ కనపట్టలేదు సార్ అమ్మా ఎవరమ్మా అయినా చెప్పానుగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సత్యం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సార్ 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 ఏంటయ్యా డ్రీమ్ డిస్టర్బ్ చేశావు డ్రీమా ఎవరు సార్ మొన్న లైసెన్స్ కోసం వచ్చిన అమ్మాయి గురించి ఆ అమ్మాయి అయినా తనకి ఎనిమిదో నెల ఎనిమిది నెలల అబ్బా కలలోనయ్యా ఓహో కలలోనా అయితే ఓకే నాకు తనకు పిల్లలు పుడితే ఎలా ఉంటారంట ఎలా ఉంటారంటే పాలు డికాషన్ మాదిరిగా ఉంటారు ఏంటి సార్ ఆ అమ్మాయి అసలు మిమ్మల్ని నమ్మటం లేదు కావాలంటే అక్కడ చూడండి ఎవరయ్యా అతను అతనా మీ హెల్త్ వెల్త్ తెలుసుకోవడానికి 
అమ్మాయి తరఫున వచ్చిన బాయ్ ఫ్రెండ్ అర్థం కాలేదా అర్థం కాలేదా మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కదా మీ ప్రాపర్టీస్ ఎంత మీరు ఎంత సంపాదించారు అవి మీ నోటు కూడా తెలుసుకోవడం కోసం వచ్చారు అయితే ఇప్పుడు చూడు తీసుకునే జీతం సరిపోదా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తూ లంచం తీసుకుంటావా లంచం తినే పంది కుక్క రే డబ్బులు ఇస్తే కళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా లైసెన్స్ ఇస్తావా నాకు చిన్న డౌట్ ఈ బాయ్ దగ్గర లేనిది ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఏముంది పాప నా బుర్రకి ఎక్కేటట్టు చెప్పు డాలింగ్ ఓకే సార్ గుడ్ జాబ్ నచ్చింది నచ్చింది సరే నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తే ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటాను మీకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందని ఒప్పుకుంటాను అంతేనా వెళ్దాం ఏంటమ్మా నా చెయ్యి పట్టుకోరా ఇంకా గట్టిగా పట్టుకో ఏంటమ్మా పట్టుకోరా సరే సత్యం రోజు నువ్వు చూసే రౌడీలు నేరస్తులు నిన్ను ఉక్కులా మార్చేశారు అందుకేనేమో నువ్వు నా భుజం మీద చెయ్యి వేసి నన్ను నడిపిస్తున్నప్పుడల్లా నాకు నొప్పి పెట్టేది కానీ ఇప్పుడు నొప్పి లేదు పసిపిల్లాడు పట్టుకున్నట్టుందిరా ఊరికని అంటారా ఒక అమ్మాయి గురించి ఆలోచన మొదలవగానే మనసు శరీరం రెండూ తేలికపడతాయి సత్యం నీకంతా మంచే జరుగుతుంది నీకెప్పుడు పరిచయం చేయాలనిపిస్తే అప్పుడు చెయ్యి నీకెప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తే అప్పుడే చేసుకో మనందరం ఎందుకు ఇక్కడ అసెంబ్లీ అయ్యామంటే జనరల్ గా క్రిమినల్స్ వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఏదో ఒక ఎవిడెన్స్ వదిలి వెళ్తారు కానీ సార్ మనకి ఈ కేసులో అలాంటి ఎవిడెన్స్ ఏం దొరకలేదు కదా సార్ దొరికిందానే మనం ఎందుకు ఎవిడెన్స్ కట్ రీచ్ చేయకూడదు మర్డర్ స్పాట్ లో దొరికిన ఈ టికెట్ మలక్పేట్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఇష్యూ అయింది సో మనం వెతుకుతున్న క్రిమినల్ ఈ ఏరియాలో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది రైల్వే స్టేషన్ లో టికెట్ దొరకడం సహజమే కదా సార్ కరెక్టే కానీ ఆ స్టేషన్ ఇంకా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లోనే ఉంది కదా అండ్ ఈ సిరంజ్ కిల్లర్ యూజ్ చేసింది అయ్యి ఉండొచ్చు రెండు మర్డర్ స్పాట్స్ లోను ఇది మనకు దొరికిన కామన్ ఎవిడెన్స్ సార్ ఆ సిరంజ్ తో ఏం చేయగలం ఇది ఇన్సులిన్ వేసుకోవడానికి యూస్ చేసిన సిరంజ్ షుగర్ పేషెంట్స్ మాత్రమే ఇది వాడతారు మన వెతుకుతున్న క్రిమినల్ ఎందుకు షుగర్ పేషెంట్ అయ్యి ఉండకూడదు ప్రోటీన్ షుగర్ లేకుండా వాడు కచ్చితంగా మెడికల్ షాప్ కి వస్తాడు మలకపేటలోనే ఉంటాడని కాదు ఒకవేళ ఉంటే మొత్తం ఊరంతా వెతకడం కంటే 
Why don't we concentrate on Malakpet? Malakpet lo unna anni medical shops ki man offices ni mapti lo pambi chandi. Akade yavur yavur insulin konte naro wal details anni na kawali, including home delivery. Mukhyanga 40 to 45 years unna walne concentrate chandi. Murder spot lo dorke na wild bombay pambi chom. Details ochak inform chandi. Public ki day to day life lo korne chese cable TV operators ni, gas delivery chese walne, water supply chese walne, paper boys ni, pala walne, pani walne, including sales executives. Andar ni enquire chandi, yavur ni vodali petti kandi. Hotels, lodges, mansions, yevi vodal petti konda anni ni check chandi. Akade yavur mi dhanuman ochna vent ne arrest. रियल एस्टेट वाले मुख्य ब्रोकर्स पटे गत रे न मलकपेट को अति की दिगारो वाल लिस्ट अंत सर सिटी मोतम अलर्ट चेसम क्रिमिनल साइड निचे ये मूवमेंट ले दो सो so, मना साइड निच कोड़े ये इम्प्रूवमेंट लेद का सर <laughs> क्रिमिनल ये मूवचे एक उन्नड़ उन्नड़ डों माने की इम्प्रूवमेंट टेक दा डोंट वरी जनरल का इलान टीवी शाल लो वो कतल पु मूस कुंटे इनको तल पु तेर चुकुन तुन्दे सर वॉयल बैच कोड़े वैसे <laughs> पार्टी मार्च
प्रताप रुद्रटमे शिक्षा देवड़े दंड चट देश
ఇదిగో జాగ్రత్త బాయ్ బాయ్ ధైర్యం ఎక్కువే సొంత ఊరు పులివెందర కదా ఆ దీ పొగరు ఏట్లో ఇసుక ముట్టుకోకూడదని బెదిరించావట మా వాళ్ళు చెప్పారు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా ప్రజలు నాశనం అయిపోతారు ఏరు పల్లం అయితే ఊరు మునిగిపోతుంది ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకో లేదా మూసుకో నేనే ఆ పని చేస్తా ఏం బీగుతావో చూస్తా ఇసుకలో పార దిగిందో నువ్వు వెళ్ళేది జైలుకే హత్య చేసిన బావని కాపాడడానికి బామర్తో వచ్చాడ్రా ముందు ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ రుద్ర ఎక్కడికి బయలుదేరారా వద్దు ప్రతాప్ వద్దు నా మాట విను తమ్ముడు అరవద్దు ఇది పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ నీ మొగుడు కట్టించిన ఇల్లు కాదు నీ బిడ్డకి చిన్న డబ్బ తగిలితే ఎంత కంగారు పడతావు ఒక నెత్తులు చుక్క చూస్తే ఎంత విలవలలాడిపోతావు విడు తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ తలని పారతో చెక్కి చెక్కి చంపేశాడు తల బద్దలై మెదడు బయటకొచ్చి గుడ్లు పొడుచుకొచ్చి గుండె పద్దలతో దక్క ఎంత నిజాయితీ పడడో తెలుసా ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన చూసినప్పుడు కట్టుకున్న భార్య కన్న బిడ్డ ఎంత విలవలలాడిపోయింటారు ఆయన అలా చూసేసరికి ఆమె కాళ్ళు చేతులు పడిపోయాయి ఎంత కసుంటే పన్నెండేళ్లకే వీడిలా కత్తి పట్టుకొని చంపడానికి బయలుదేరి ఉంటాడు పడేండ్రా కత్తి పట్టగానే మీరందరూ ఫ్యాక్షన్స్ లో అనుకుంటున్నారా తాట తీస్తా నమ్మకం ఉండాలి దేవుణ్ణి నమ్మినట్టే చట్టాన్ని నమ్మాలి పోలీసుల్ని నమ్మాలి వాణ్ణి నరికేస్తే నీ తండ్రి తిరిగి వస్తాడా పోయిన మీ నాన్న ప్రాణం తిరిగి వస్తుందా ఈ ఆవేశం ఒక్క క్షణం వాడి ప్రాణం మాత్రం పోదు దాంతో పాటు నీ జీవితం నీలో ఉన్న మానవత్వం మీ నాన్న నీ భవిష్యత్తు గురించి కన్నా కలలో అన్ని నాశనం అయిపోతాయి చట్టమే శిక్షించాలి దేవుడే దండించాలి చట్టము దేవుడు ఒకటే అర్థమైందా బతికి సాధించు మీ నాన్నలా నిజాయితీగా బతికి సాధించు వెళ్ళు వెళ్ళి మీ అమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకో వీటి సంగతి నేను చూసుకుంటాను నాన్న అయ్యప్ప కొండకి వెళ్ళే ముందు ఇంట్లో ఒకరు మాల వేసుకున్నా ఇంటెలిపాది నియమనిష్టలతో ఉంటారు కదా పోలీసు వాడి కుటుంబము అంతే నాన్న నీతి నియమాలతో నిజాయితీగా బతకాలి ఎందుకంటే చట్టము దేవుడు ఒక్కటే పిచ్చోడు సార్ వాడు పిచ్చోళ్ళ నన్ను అరెస్ట్ చేశాడు ప్రతాప్ రుద్ర ఎక్స్ పోలీస్ మ్యాన్ గుంటూరులో మూడేళ్లు వైజాగ్లో మూడేళ్లు తిరుపతిలో నాలుగేళ్లు కడపలో ఐదేళ్లు సీఎం దగ్గర అవార్డు పిఎం దగ్గర రివార్డు నా పదిహేనేళ్ల సర్వీసులో ఒక్క బ్లాక్ మార్క్ లేకుండా నిజాయితీగా బతికిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ని సార్ నేను నన్ను పట్టుకొని పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే అయితే నువ్వెందుకు ఉద్యోగం వదిలేసావని అడుగుతారు అవును సార్ వదిలేశాను కళ్ళు తెరిస్తే క్రిమినల్స్ మొహమే చూడాలి శవాన్ని చూడడానికి వచ్చిన బంధువుల ఇబ్బంది పడుతూ డ్యూటీ చేయాలి ప్రతిరోజు దొంగతనాలు మర్డర్లు మానభంగాలే మమ్మల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాయి 
చూసి చూసి విసిగిపోయాను సార్ నచ్చలేదు అసలు నచ్చలేదు ఆశపడి సాధించిన ఈ పోలీస్ ఉద్యోగంలో ఇమడలేకపోయాను మంచి వాళ్ళను కూడా వంకర చూపులు చూసే ఈ పోలీస్ బుద్ధి నాకు నచ్చలేదు మరి సమయంలో సంఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో నువ్వెందుకున్నావు అని అడుగుతారు అదే కదా అదే సార్ నేను అడుగుతున్నాను సంఘటన జరిగిన ప్రదేశానికి నేను ఎప్పుడు వచ్చాను ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ లో నా పేరు ఉందా లేకపోతే నా పాకెట్ లో పోలీసులకి ఫ్లైట్ టికెట్ దొరికిందా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎంతో మంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళలో ఒకడు ఒక్కడైనా నేనే హంతకుండా గుర్తుపట్టి వీళ్ళకి చెప్పాడా ఏ ఆధారం లేదుగా అక్కడ ఎవడో ఎవడో ఏదో చేశాడట వీళ్ళు ఏం చేసి ఉండాలి ఒకటి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని విచారించాలి రెండు ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాళ్ళని పిలిపించాలి మూడు చాక్ పీస్ తో మార్క్ చేయాలి నాలుగు పోలీస్ కుక్కలు పిలిపించి వాసన చూపించి పంపించాలి వీళ్ళు చేయలేని పని ఆ కుక్కలైనా చేసి ఉండేవి కదా మనశ్శాంతిని వెతుక్కుంటూ గుడికి వెళ్తున్న నా మీద దూకి పట్టుకుని సంఖ్యళ్ళు వేసినంత మాత్రాన నేను హంతకుండా అయిపోతానా చెప్పండి సార్ నల్లకోటు వేసుకున్న మిమ్మల్ని సంబంధం లేని కేసులో ఇరికించి కోర్టుకి ఇచ్చి బోనెక్కిచ్చి అడ్డమైన ప్రశ్న వేస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది గుండె మండిపోతోంది సార్ ఈ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులచే నేరం ఆరోపించబడ్డ ప్రతాపరుద్ర నేరస్తుడు అనేందుకు ఎటువంటి సాక్ష్యాలు లేవు అలాగే సంఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో ప్రతాపరుద్ర ఉన్నాడన్నది ఆధారం కాదు రిమాండ్లో ఉంచి విచారించాల్సిన అవసరం గాని కారణంగాని లేనందువల్ల ప్రతాపరుద్రకి బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నాను ఎందుకు బెయిల్ సారీ సార్ ఎందుకు సార్ బెయిల్ నాకొద్దు సార్ విచారణకి సహకరించాలి పొద్దున్న సంతకం సాయంత్రం సంతకం ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఏ ఊరికి ఎన్ని రోజులు ఎందుకు ఎప్పుడు అని అడ్డమైన సంజాయిషీలు ఇవ్వాలి ఎందుకు సార్ బెయిల్ పదిహేను సంవత్సరాల సర్వీసులో సంపాదించుకున్న పేరు మొత్తం పదిహేను నిమిషాల న్యూస్ తో సర్వనాశనం అయిపోయింది రిమాండ్ లో పెట్టండి పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ లో పెట్టండి పోలీసుల్ని సమగ్ర విచారణ జరపమని ఆదేశించండి మంచివాడినైతే బయటికి పంపండి నేరస్తుడిన రుజువైతే లోపల పెట్టండి ఈ కేసుకు సంబంధించి నేరం ఆరోపించబడ్డ ప్రతాపరుద్ర బెయిలు తీసుకోవడానికి నిరాకరించినందువల్ల అతన్ని పద్నాలుగు రోజులు రిమాండ్ లో ఉంచి విచారించవలసిందిగా కోర్టు ఆదేశించడమైనది సిటీలో ఎన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ ఎంతమంది పోలీసులున్నారు ఒక్కడైనా రాగలిగాడ నా దగ్గరికి ఎవడు ముట్టుకోలేని నిప్పురాయి ప్రతాపరుద్ర అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ తెలుసు చట్టమే శిక్షించాలి దేవుడే దండించాలి ఇది మీరు చెప్పిన మాటే నేను మర్చిపోలేదు మిమ్మల్ని చూసాకే నాకు పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలన్న కోరిక పుట్టింది పోలీస్ ఆఫీసరే పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఏం పీకుతావు ఒక వెంట్రు కూడా పీకలే చట్టం చచ్చిపోయింది దేవుడు చచ్చిపోయాడు ఏ ఐపీఎస్ ఒక మాట చెప్తాను విను నువ్వు కళ్ళారా చూసావుగా ఓ హత్య అది చేసింది నేనే అంతకు ముందు చచ్చారే ఇద్దరు మంత్రులు వాళ్ళని చంపింది నేనే ఏం చేయగలరు నువ్వు గాని నీ డిపార్ట్మెంట్ గాని ఆశ్చర్యంగా ఉందా నాకు ఆనందంగా ఉంది ఆపండి ఎందుకు ఈ కసి ఎలాగున్న మనిషి మీరు ఎలా చూశాను మిమ్మల్ని మా నాన్న చచ్చిపోయిన రోజున ఆయన కంటే ఎక్కువగా మీ గురించి ఆలోచించాను కీరాయికి కూని చేసేవాడిని కూడా క్షమించవచ్చు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండి మంత్రుల్ని మర్డర్ చేసి మజా చేస్తావా ఆపరా మంత్రులట ఎవర్రా మంత్రులు నా సర్వీసులో ఎంతమంది క్రిమినల్స్ అని చూస్తుంటాను దొంగతనం చేసేవాళ్ళు మంచి వాళ్ళుగా మారిన వాళ్ళు కూలీలు చేసి లాభాలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఎవరి గురించి నాకు బాధ లేదు వేస్య వేస్యలా ఉంటే చంపేవాడిని కాదు కానీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పోయింది ఏంటలా చూస్తున్నావు
महादेवय्या अक्षर मुखराणी निशाणी ना कुछ वाड़ी सार जल्द मन पिल चोवाला चवल तल्ली सरस्वती तुटकेमो ने तुटको पेलचेसा शरीर चिना भिन्नमें चंपेशा आ पुण्यकोटि चंपेशा तरी तरी चंप रे सत्य शिक्षा चट इ सक्रम अक्रम अला लाडर ने का बफून वेश विपेशा तुम्हारा नचार चट शिस्े नूड़ा ओडिपोवर पुषुड़ी आवेश अभव आवेदन तो चुप्त हे अस्टेट कमीशनर आफ् पोल अर्थं कॉलेदा नीक अर्थं कॉलेदा अर्थं कावाले अड्ला वे चूड़ टेबल कंप्लें रे चूस्ारा नी डिपार्टंट रोजू को सल्यूट आ होम मिनीस्टर को यदवो तसा ऐसा वचार्य ढीनी इधर क्रिमिनल तो पद पद संवस मत दोचक वालिदर मीद ऐसा नी वल अवतमें राणी चटम चूपस्तुदे मैंने आचार्य पुनादीलागे पेक मेडला इल्लूल अलागेदेड़ भोजन
గంజాయి హెరాయిన్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ అన్ని ఢిల్లీ డీల్ చేస్తున్నట్టు క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆచార్య కొండలరావుకి ఢిల్లీ లెఫ్ట్ అయితే ఆచార్య రైట్ కొండలరావుకి పినామి సిటీలో ఆచార్య పేరు మీద ఉన్న లీడింగ్ పబ్స్ నైట్ క్లబ్స్ గ్యాంబ్లింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అన్ని కొండలరావే బిఏపీస్ అందరికీ ఉన్న వీక్ పాయింట్స్ ని వీడు ప్లస్ పాయింట్ గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు కొండలరావు ఆస్తిలో దాదాపు మూడు వేల కోట్లు వీడి పేరు మీదే ఉన్నాయి తెలుగు తమిళ్ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఫ్రెంచ్ అంటూ వీడికి తెలియని భాషే లేదు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లో కొండలరావు ఇన్వెస్ట్ చేసిన షేర్స్ అని ఆచార్య పేరు మీదే ఉన్నాయి సో మనం మొదలు పెట్టాలి ఇదే సరైన టైం మనం వేసే ప్రతి అడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ఎందుకంటే మన పోరాటం ఢిల్లీ ఒకరితోనే కాదు పదవితో పలుకుబడితో అధికారంతో రాజకీయంతో అరవింద్ పోచ్ ఆపింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే డ్రగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది సార్ ఢిల్లీ ఉన్నాడా ఢిల్లీ లేడు సార్ డ్రగ్స్ ఇచ్చేయమంటారా నో 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 తొందరపడకండి జస్ట్ ఫాలో దెమ్ హలో సార్ ఢిల్లీ వచ్చేసారు సార్ క్లోజ్గా వాచ్ చేయండి కీప్ మీ ఇన్ఫార్మ్ ఓకే ఓకే సార్ సార్ అతని గ్యాంగ్ బయలుదేరింది ఢిల్లీ మాత్రం సిల్వర్ కాల్ కాలేజ్తో బయలుదేరుతున్నాడు ఐ ఎమ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ మీరు ఢిల్లీని ఫాలో అవ్వండి నేను ఆ బండి ఫాలో అవుతాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఓకే ఎస్ సార్ ఎప్పుడు వెళ్తుంటావు కదా ఇప్పుడు వెళ్ళలేదేంటి ఈ లేడీస్ ఉన్నారు చూసావా అవసరం అయితే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు లేకపోతే కట్ చీప్ తుడుచుకొని పాడేస్తారు ఏంటేంటేంటి నిన్ను కట్ చీప్ లో పాడేసిందా మీ క్వశ్చన్ చెప్పరా దివ్య ప్రేమలో పడిపోయింది ఈ తిక్క దాని దగ్గర బుక్ అయిన తిక్కలోడి ఎవడో ఇంకెవరు మీ లీడర్ లంబుగారు హలో ఊరికే మా కహానీలు చెప్పకు నేను ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తాను దిగాడు ఏంట్రా కుంపంతా ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టారేంటి ఏంటి మ్యాటర్ మన ఎన్ని ఏముందో తెలుసా ఏముంది ఏంటి మిమ్మల్ని పాకెట్ లో పెట్టుకుందట అందులోనూ బ్యాక్ పాకెట్ లోనేట అలాందా అలాగే అంది ఉదలేంట్రా చిన్న పిల్ల కదా లైట్ తీసుకోండి చిన్న పిల్ల లీడర్ మామూలుడు కాదు చూసారా కరెంట్ కూడా పోయింది ఇప్పుడు మీ లీడర్ ఏం చేస్తాడు మీకు తెలుసా ఏంటిది భయపడ్డావా ఎవరు లేరా లేరు ఎవరైనా వస్తారేమో దివ్య ఎవరు రారు రాలేరు కూడా సరే పిల్లలతో ఎందుకు అలా చెప్పావు పిల్లల వాళ్ళు పిల్ల దెయ్యాలు పిసాచాలు పది నిమిషాలు నీతో ఒంటరిగా మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు కరెంట్ కూడా లేదు 
నా చిన్ని కన్నా నేను డిసైడ్ అయిపోయాను ఏంటి ఆ ఎనిమిది మంది పిశాచాలని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఒకే ప్రసవంలో ఎనిమిది మంది పిల్లల్ని కన్ను తలుచుకున్నాను ఏంటి ఆటలుగా ఉందా ఆటలు కాదు ఆడుకోమంటున్నాను అదేరా మీరు యాక్షన్ తీసుకోమన్నారుగా అందుకని అవునరా చూసారుగా ఏం చేస్తారేంటి సూపర్ లీడర్ ఏదేదో ప్లాన్ చేసి దీన్ని దెబ్బ కొడదాం అనుకుంటే లవ్వని సింపుల్ మాటర్ గా మీకు సరెండర్ అయ్యేలా చేసుకున్నారు నువ్వు లీడర్ దగ్గర సరెండర్ అయితే మా దగ్గర సరెండర్ అయినట్టు ఇక మీద నువ్వు మా గ్యాంగ్ లో ఒక మెంబర్ మనందరి ఒకే రూటు వీడు మాత్రం సెపరేట్ లీడర్ ఏంట్రా తొక్క కనీసం మెంబర్ గా జరిపించుకోరా లీడర్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకో మేము వీడిని హ్యాండిల్ చేసుకుంటాం అంటే లవ్ అంత నాటకమా పిల్లలు ఏదో చెప్తే నన్ను నమ్మవా నమ్మను పోలీస్ వాడిని చెప్తున్నానే నమ్మవా
ಹೋಗಿ ಹಾ ಹಾ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬೈಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈ ವಿಷಯ ಎಕ್ಕಡೆ ಲೀಕ್ ಆಗಕೂಡದು ಏಂಟಿ ಮೀರ್ ಚೆಪ್ಪೇದಿ ಅಂತ ಪಿಲ್ಲಲಿಗೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಮಾ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲಲ್ಕಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಚೇಮಂಟನಾನು ಎವರಿಗೆ ತೆಲಿಕೊಂಡೇ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಜರಗಲಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸಲ್ ತೆಲಿಕೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜೇಯಿಸಾನಿಕೆ ಮನೆ ಎಂತೋ ಆಲೋಚಿಸ್ತು ಇಂತ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಜೇಯಾನಿಕೆ ವೀಳಕ್ಕೆ ಮನಸಾಲ ಹೋಗುತ್ತ ವೀಳನ ಕನವಾಳ ಎಂತ ಬಾಧಪಡ್ತು ಉಂಟಾರು ಬ್ಲಡ್ ಲೋ ಡ್ರಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಂಚ ಎಕ್ಕುಗಾ ಉಂಟೆ ಪಿಲ್ಲಲ ಪ್ರಾಣಾಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪ್ರಮಾದ ಜರಿಗಿದೆ ಊಹಿಸಲಾನಿಕೆ ಭಯಂಗಾ ಉಂಟೆ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಕೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗದ ನನ್ನ ಎಂದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಪಡ್ಕೋ ಬಿಟ್ಟರು ಏನ್ ಲೇದಮ್ಮ ರೇ ಮೊತ್ತಂ ವೆಯ್ಯಿ ಬಳ್ಳಕ್ ಜರಿಪೋತಾಯಿ ಸಿಟಿಲ ಚಿನ್ನ ಪೆದ್ದ ಮೊತ್ತಂ ಗಲ್ಸಿ ವೆಯ್ಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉನ್ನಾಯಿ ವಾಳನ್ ಉದಿಲ್ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಉದಿಲ್ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಡಪ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿದಾಗ ಎನ್ನೋ ದಾರಿ ಉಣ್ಣೆ ಕದ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲು ತಿಂದೆ ಪುಳ್ಳೇಸ್ ಕಲುಪ್ತಾವಾ ನೀನು ಸತ್ಯಂ ನಾಕು ಅಡ್ವೈಸ್ ನಚ್ಚದಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಚ್ಛೆವಾಳು ಬಿ ನಚ್ಚರು ಪೋ ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪಾಡ್ಗಾ ಎಳ್ಳವಯ್ಯ
అమ్మినటువంటి మత్తుమందు కలిసిన ఐస్ ఫ్రూట్స్ ప్రసాద్ శేఖర్ గిరిలకు సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేయబడ్డాయి ఈ కేసులో నేరం మోపబడ్డ ఢిల్లీ వడ్డీ వ్యాపారి మాత్రమే అతడు తనిచ్చిన డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడానికి అక్కడకు వెళ్లాడని సాక్ష్యాధారాల ద్వారా నిరూపించబడింది అందుచే ఢిల్లీని నిరపరాధిగా భావించి విడుదల చేయడమైనది నన్ను కొట్టిందన్న ఒళ్ళంతా పచ్చి పుండయింది జన్మల మర్చిపోలే నా బాధ మర్చిపోవాలంటే గాని ప్రాణం దియాలి తీసావు లాపో ఎందుకు ఆవేశపడతావు నాకు మనసులో చాలా ఉందిరా ఆ సత్యం సంగతి వదిలే అంతెందుకు నేను తలుచుకుంటే ఆ మాజీ పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఎప్పుడో లేపు అవతల మారిచేవాడిని కానీ ఇప్పుడు టైం కాదు ఆ ముగ్గురు మంత్రిని చంపింది నేను కాదని ఆడి కోర్టులో చెప్పు ఉండొచ్చు నేను నమ్మను రా వాడే చంపాడు నలుగురు మనుషులను పెట్టి జైల్లోనే వాడిని ఎప్పుడూ లేపించేవాడిని కానీ లేపించలేదు ఎందుకో తెలుసా సీఎం అవ్వాలనే ఆశ నన్ను ఆపేసిందిరా ఎప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉన్న సీఎంకి నా గురించి ఎటువంటి చెడు వార్తలు వినిపించకూడదు చచ్చిపోయిన ముగ్గురు మినిస్టర్ల నియోజకవర్గాల్లో బై ఎలక్షన్ జరగబోతుందిరా ఆ ఎలక్షన్లో మన పార్టీ నెగ్గడమే రేపు నేను సీఎం అవడానికి పిక్ పాకెట్ చేస్తున్నారని బండికి హెడ్ లైట్స్ లేవని లైసెన్స్ లేదని ఇలా పెట్టి కేసులు పట్టుకుంటున్నా చిన్నపిల్లలు తినే పుల్లైస్లో మత్తు మందికి వెళ్ళి పంపుతున్నారు వాళ్ళనేం చేయలేకపోతున్నాం కదా సార్ ఇలాంటి చట్టాలతో ఏం చేయగలం సార్ ఎందుకు సార్ నా పేరు ఒక రాజకీయ నాయకుడు మనల్ని చూసి నవ్వచ్చు అంతెందుకు పబ్లిక్ కూడా నవ్వచ్చు మీరెందుకు సార్ నా పేరు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో రిటైర్ అయిపోతే మీరు చెప్పండి సార్ తృప్తిగా భోం చేసినట్టు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయినట్టు మన పని మన సరిగా చేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఒక్క రోజైనా వచ్చిందా సార్ బాధగా ఉంది సార్ మీకు బాధగా లేదు బాధపడి ఏం ప్రయోజనం సార్ 
ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళకి యూనిఫామ్ వేసినప్పుడు నేను మీలాగే ఉన్నాను సార్ మనం శ్మశానంలో కాలుతున్న శవాలు లాంటి వాళ్ళం సార్ శవాలు లాంటి వాళ్ళం పైకి లేచినా కొట్టి పడుకో పెట్టేస్తారు ఎన్నిసార్లు పైకి లేచుంటారు సార్ మీరు దెబ్బ కొట్టగానే మాట్లాడుకుంటే పడుకుంటున్నారు ఒక్కసారి కోపంగా క్రిమినల్ వైపు చూడండి వాడి కళ్ళలో కంగారు కనిపిస్తుంది ఒక్క అడుగు వాడి వైపు వేయండి భయంతో వాడు రెండు అడుగులు వెనక్కి వేస్తాడు కానీ అలాంటి పనులు మన చేయం ఎందుకంటే వాడి వెనకున్న అధికారం చూస్తే భయం ఓడిపోయామని చెప్పుకోవడం అవమానం కదా సార్ ఎలా ఓడిపోయాం ఎందుకు ఓడిపోయాం ఎక్కడ ఓడిపోయామని ఒక్కసారి ఆలోచించండి అసలు మనం ఓడిపోలేదు సార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫోర్ ట్వంటీ గాలి ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఐపీఎస్ అయ్యుండి మనం ఆడుకోలేమా చూద్దాం సార్ పొలిటికల్ లీడర్సా పోలీస్ ఆఫీసర్సా ఉన్నాను కౌగలించుకోవాలని కూడా తెలియలేదు మరి నువ్వు వేస్టేగా ఓకేనా ఇప్పటికీ వేస్టే ఏ ఇప్పుడేమైంది కౌగలించుకోవడం తెలిసింది ముద్దు పెట్టుకోవడం తెలీదా
మార్నింగ్ సార్ మన స్టేట్ మాత్రమే కాకుండా పక్క స్టేట్స్ కూడా అలర్ట్ చేశాం ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి చూస్తుంటే ఇది ఖచ్చితంగా ప్రీ ప్లాన్డ్ కిడ్నాప్ లాగా అనిపిస్తుంది సార్ డీజీపీ పది నిమిషాలు బయట వెయిట్ చేయి సార్ పది నిమిషాలు బయట వెయిట్ చేయమని పిలుస్తాను ఏందన్నా అన్ని స్టేషన్లు అలర్ట్ చేసినాం ఖచ్చితంగా పట్టుకుంటాం అని చెప్పిండి డీజీపీ చేసిందే పోలీసు కూడా అయితే అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సత్యమే చేసిండు నువ్వు ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడే నేను నీ మనిషిని తెలిసి నా మీద చెయ్యే ఎన్నిక ఏ పోలీసునికి ధైర్యం రాలే ఇప్పుడు నువ్వు రూలింగ్ పార్టీ అన్ని తెలిసి కూడా నన్ను లోపలేసిండన్నా నిన్న నేను ఇవాళ ఆచార్య రేపు అప్పుడే వాడిని లేపేద్దామన్నా నువ్వు వినలే గాడికి తప్ప ఆచార్యని కిడ్నాప్ చేసే ధైర్యం ఎవరికి లేదు దీనికెందుకు నాకు కంగారు పడతావు నువ్వు హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో వరణీ రాజకీయ నాయకుడు పబ్లిక్ పోలీసు ప్రెస్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ ఆఖరికి సీఎం సీఎం గారి గురించి కూడా భయపడాల్సిన పని లేదు రా కానీ వీళ్ళ గురించి భయపడాలి ఇడు బినామీ 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 కాడు రా మనం జీవితం మొత్తం సంపాదించిన అత్యంత ఆడిపోయారనే ఉంది రా బాబు అమ్మో వాడిని వదిలేసాం అంటే మన ప్రాపర్టీ మొత్తం పబ్లిక్ కి పకోడి 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 లాగా మంచి పెట్టేస్తాడు రా తీసుకొచ్చారు సత్యం తెలిసే చేస్తున్నావా హే యు నో వాట్ హెల్ ఆర్ యు డూయింగ్ సింహాన్ని తెచ్చి బోన్ లో పెడతావా పిచ్చోడా ఈ విషయం బయటికి తెలిస్తే ఆంధ్ర తమిళనాడు కేరళ సెంట్రల్ మొత్తం షేక్ అవుతాయి రే పిల్ల పెద పిచ్చయ్యా వాట్ హూస్ పెద పిచ్చా ఆచార్య ది ఆచార్య యు క్రేజీ కాప్ పిల్ల పెదపిచ్చయ్య సన్ ఆఫ్ పిల్ల పెంటయ్య తల్లి పేరు పాపయ్యమ్మ సొంత ఊరు అంబాజీ పేట పుట్టింది ఆరు ఆరు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఐదేళ్ళకి తండ్రి జేబులో చిల్లర కొట్టేసావు పదేళ్ళు వచ్చేసరికి బయట వాళ్ళు జేబులే కొట్టేసావు ఇరవైలో రియల్ ఎస్టేట్ లో ఎంటర్ అయ్యావు కంటికి కనిపించిన కాళి ప్రదేశాన్ని కబ్జా చేసి అమ్మేసావు నెల తీసి అడిగిన వాడిని నిలువున నరికేసావు నీ వల్ల అన్యాయంగా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు పదహారు మంది నీకు మినిస్టర్ తో పరిచయం ఏర్పడ్డాక ఏ పోలీస్ కి నీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయడానికి ధైర్యం సరిపోలేదు యో మ్యాన్ ఐ మాచారే అని పాష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం హైటెక్ తప్పులు చేయగలిగిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఫారెన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగిన ఇంటెలెక్చువల్ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ ఇవన్నీ కలిసి ఆ మినిస్టర్ కొండలరావు కి నువ్వు బినామి అయ్యేలా చేశాయి ఏంటమ్మా షాక్ అయ్యావా ఇది చాలా ఇంకా కావాలా మిస్టర్ పిల్ల పెద పిచ్చయ్య అలయాస్ ఆచార్య పేరు పెట్టిన మీ పెద్దవాళ్ళు కూడా నీ అస్సలు పేరు మర్చిపోవచ్చురా 
పోలీసులు మర్చిపోర్రా యూ క్రేజీ క్రిమినల్ గౌరవమైన కొత్త పేరుతో గొప్పగా తిరగాలని ఐదుకు ఐదు సెంటీమీటర్ సైజు లో న్యూస్ పేపర్ కి ఇంత బాక్స్ లో ఇచ్చావుగా ఒక ప్రకటన ఇక నుంచి నా పేరు పిల్ల పెద పిచ్చాయ కాదు ఆచార్య అని జ్ఞాపకం ఉందా నువ్వు చెప్పినట్టే ఆంధ్ర తమిళనాడు సెంట్రల్ అన్ని షేక్ అయిపోయాయి రెండు స్టేట్స్ లోనూ ఒక్క స్టేషన్ కూడా వదలపెట్టకుండా ఖాళించారు కానీ పట్టుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే నీ మినిస్టరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెతుకుతుంది వెతుకుతూనే ఉంటుంది ద గ్రేట్ ఆచార్య కోసం కానీ నేను పట్టుకొచ్చింది పిల్ల పెదపిచ్చని నీ అసలు పేరే నీకు ఎమపాసమైంది కదా సత్యం సార్ హోమ్ మినిస్టర్ మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా రమ్మంటున్నారు సార్ హోమ్ మినిస్టర్ చెప్తాడు నేను పెద్ద పిచ్చానా లేదా ఆచార్యనా నన్ను ఆయన కాపాడతాడు నిన్ను ఎవరు సో నేను చెప్పేది నువ్వయ్యా అసలు జరిగిందే మినిస్టర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఆయన ఎదుర్కొండా కూర్చోకూడదు తెలుసు కనపడంగానే ఆయనకి సెల్యూట్ కొట్టాలి ఇది తెలుసు మరి సెల్యూడ్ కొట్టడంలోనే తెలిసిపోయింది కదంటయ్యా నువ్వు నాకంటే కిందోడు పని మరి అడిగి మని ఎందుకు ఏమయ్యా సత్యం ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఏసీపీ నీ మీద ఒక కమిషనర్ ఏడీజీపీ డీజీపీ ఇది నీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీ డిపార్ట్మెంట్ మీద నేను హోమ్ మినిస్టర్ ని నా మీద సీఎం గవర్నర్ పిఎం మనందరి మీద రాష్ట్రపతి ఎంత పవర్ ఎంత నెట్వర్క్ అయ్యా ఇప్పుడు ఆలోచించు నీ పొజిషన్ ఏంటో చిన్న సేమలా అనిపించట్లా లేదులే ఈ మధ్యన మీ పోలీసు వాళ్ళకి పొగరెక్కువైంది ఆయన దాచిపెట్టి నన్ను దద్దమని చేద్దాం అనుకున్నావా ఏమయ్యా ఆచార్యని దాచేస్తే నా అధికారం పోద్దా గవర్నమెంట్ పడిపోద్దా అట్టని భయపెడుతున్నావా అది భయం కాదయ్యా కోట్ల కోట్ల ఆస్తి పోతుంది అని కంగారు పడ్డాను అయినా ఆ టెన్షన్ ఒక్కరోజే పిచ్చోడా ఐదారు సంక్షేమ పథకాలు ప్రకటించారంటే ఆడి పేరును నిలవేసుకుందానికంటే వంద రెట్లు సంపాదించగలను కాకపోతే అడు తొందరపడి నా గురించి బొక్కలన్నీ బయట పెట్టేస్తాడేమో అని నాలాంటి రాజకీయ నాయకుల ముందు నువ్వు యూనిఫారం వేసుకున్న తొత్తు అయ్యా లే అంటే లేవాలి ఎస్ఐ అంటే ఏ చెయ్యాలి అది ఎన్కౌంటర్ అని అనౌన్స్ చెయ్యాలి కొత్తపేట దాసు అంబరపేట శంకరు అమీర్పేట అశోక్ వెల్డింగ్ బ్యాంకట్ వాళ్ళలాగే నువ్వు నువ్వు సత్యం ఐపీఎస్ దట్స్ ఆల్ ఏంటలా చూస్తున్నావు తొత్తున్నావుగా ఇక మంత్రి లేదు మట్టి గడ్డ లేదు నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏసీపీనే నువ్వు అన్నట్టు నా పైన కమిషనరు సీఎం పిఎం ప్రెసిడెంట్ ఏటా కళ్ళు తగిన కోతిలా సొల్లు కూతులు కూసావుగా వీళ్ళందరికంటే ఒక గొప్ప పవర్ ని మర్చిపోయావు అదే నాన్న ఐదేళ్ళకి ఒకసారి వెళ్ళి అడుక్కుంటావే భిక్ష ఓట్ల భిక్ష మన జన నాన్న అది సరే ఆచార్యాన్ని నేనేదో దాచిపెట్టినట్టు మాట్లాడావు అవును నేనే దాచిపెట్టాను అనుకో ఆడిని నేరుగా కోర్టుకి ఈచుకెళ్తాను ఆ తర్వాత ఈ కోర్టులో నీకు బీర్లు ఉండవు బిర్యానీలు ఉండవు చర్లగడ్డ జైల్లో చెప్పకూడే మా పైన వెయ్యి తలలు ఉండొచ్చు కానీ మేం లేకపోతే మీ తలే లేకుండా పోతుంది కష్టాలు కొలిమని తెలుసు కూడా కావాలని వేసుకున్నాం ఈ కాకీ డ్రెస్ ఎక్కడ నొక్కితే ఎవడు కోటలు కదులుతాయో మాకు తెలీదు మంత్రి గారు నాకు తప్పంటే తప్పు ఒప్పంటే ఒప్పు అది జేబులు కొట్టే పిక్ పాకెట్ గడైనా సరే ప్రజలు సొమ్ము తిన్నే మీలాంటి పొలిటీషియన్ అయినా సరే ఒకటే తేడా వాడి చేతిలో బ్లేడు మీ చేతిలో బినామీ 
నువ్వు విసిరే డబ్బులకి విశ్వాసంగా ఉన్న నీ సర్వెంట్స్ కి నీ అంతరంగం మాత్రం తెలుసు కానీ నా లాంటి గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ కి నీ లాంటి వాళ్ళని ఎక్కడా ఎలా ఎప్పుడు కొట్టాలనే విద్య బాగా తెలుసు ఇంత వరకు నా లాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ ని మీరు చూసుండ్రు సత్యం ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ విన్నావుగా ఏదో ఆంధ్ర తమిళనాడు సెంట్రల్ అన్ని షేక్ అయిపోతాయనో ఇంకా నువ్వు పిల్ల పెద్ద పిచ్చాయగా చావకర్లేదు ఆశ్చర్యగానే గౌరవంగా నిన్ను పైకి పంపిస్తాడు ఆ మినిస్టర్ కొండలరావు నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో చేస్తావా సరెండర్ అవుతావా రేగుండో చారిగాన్ని కిడ్నాప్ చేసింది ఆ ఏసీపీఆరా అది నేను ఎప్పుడో చెప్పిన కదా సర్లే ఇప్పుడు చెప్పేది నువ్వు వాడి దగ్గర ఉన్న ఆచార్య ప్రాణాలతో ఉండకూడదురా ఢిల్లీ వాడు చస్తాడు ఆచార్య గురించి భయపడదు వాడిని నేను లేపేస్తా ఆ ఏసీపీ గడ ఏమైనా అడ్డం వచ్చింది అనుకో అన్ని లేపేస్తా నువ్వు ఫిగర్ చేయకు రే బండి దీపరా గా ఏసీపీ ఇంటికి పోని ఎవరు మీరు ఎవరు కావాలి ఎవరు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు నీ కొడుకు ఎక్కడ ఆచార్యని ఎక్కడ బంధించారు ఎవర్రా ప్రభు హలో నాంపల్లి రోడ్ల కోర్టుకే తీసుకుపోతుంటాడు ఏ సెంటర్ దీన్ని డబ్బు ముఖ్యం కదరా పదవి పదవి ముఖ్యం ఎంతమంది చచ్చినా పర్లేదు ఆచార్య గడి మాత్రం కోర్టుకి వెళ్ళటానికి లేదు
സത്യം സത്യം ഞാൻ കോട്ടി തീസ്കല്ലോ Oh, my God. 
ఆశ్చర్యాన్ని చంపింది నువ్వు కానీ ఆ నేరం ఏసీబీ అకౌంట్ లో పడిందిరా ఏం కావాలో కోరుకోరా కోరుకో అన్న సిగ్గుపడకుండా అడగరా అధికారం మందే ఎమ్మెల్యే సీట్ కావాలి ఏం లేదన్నా రౌడీగా ఉంటే ఎన్కౌంటర్ల లేపేస్తారు రాజకీయ నాయకుడైతే అది ఎమ్మెల్యే అయితే నేను ఎమ్మెల్యే అయినా నీ రౌడీనే అన్నా కాకపోతే కద్దర్ షర్ట్ వేసుకున్న రౌడీని ఒక్క నా కొడుకుని నీ దగ్గరికి రాకుండా చూస్తా నేను సీఎం నువ్వు ఎమ్మెల్యే చట్టం చట్టం అని వెనకేసుకొచ్చారు ఆ చట్టం మీకేం చేసింది మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేసి రిమాండ్కు పంపింది చనిపోయింది మీ అమ్మగారు మాత్రమే కాదు సార్ చట్టం కూడా వెల్కమ్ మై బాయ్ వెల్కమ్ నాకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కడికే వస్తావుని ఎంత నిజాయితీ పరుడవి చట్టం చట్టం అన్నావుగా ఇప్పుడు చూసావా చట్టం నిన్ను అనాథన చేసి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చిందో ఎవడికి నా తెలియదు నువ్వు మంచివాడివని నిన్ను సస్పెండ్ చేసిన డీజీపీకి తెలీదా రిమాండికి పంపిన జడ్జికి తెలీదా చుట్టూ కూర్చున్న నల్ల కోట్లకి తెలీదా లేదా మీడియాకి తెలీదా విషయం తెలిసిన ప్రతి ఒక్క మనిషికి తెలుసు నువ్వు మంచివాడివని నమస్కారం ఏసీపీ గారు గుర్తుపట్టావా నన్ను 
గుర్తు పట్టినవులే నీ పోలీస్ కండ్లే చెప్తున్నాయి ఢిల్లీ బాబు ఎట్లుంది నా కొత్త పేరు ఆ సికింద్రాబాద్ సీట్ వచ్చిందిలే రేపు జింకాన గ్రౌండ్ లా పబ్లిక్ మీటింగ్ అన్న నన్ను జనానికి పరిచయం చేస్తుండు గేలిసిందనుకో ఢిల్లీ బాబు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అప్పుడు గౌరవనీయులు ఢిల్లీ బాబు ఆ తరువాత డాక్టర్ ఢిల్లీ బాబు నీ వల్లే ఈరోజు నేను కద్దరు గుడ్డలేసిన అందుకే నేరుగా నేను ఎత్తుకుంటొచ్చిన చూసిపోదవని ఏ సెంట్రీ ఏసీపి మనోడే అందరికి బిర్యానీలు పెట్టి మంచిగా చూసుకోండి ఈ జైలు మనకు పుట్టిల్లు లాంటిది అన్నో రేపు నేను రిలీజ్ అవుతున్నా నీకు బ్యానర్ కట్టి బోజ బాజ వహిస్తా ఒక ఓటు కాదన్నా వంద ఓట్లు గుద్దుతా గుద్దు 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 బాగా గుద్దు చల్ గుద్దుతారా నీ ఎప్ప గుద్దుతా చూసావుగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ హంతకుడుగా మారితే ఏంట్రా తప్పు చిన్నప్పుడే నేను చెప్పిన మాటల్ని పేదవాగ్గా తీసుకున్నావు ఇప్పుడు అనుభవంతో చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు నా వినడంలేదు ఓడిపోయిన పోలీస్ వాడిని ఓడిపోయిన పోలీస్ వాడిని అన్నావే ఇప్పుడు చెప్పు ఓడిపోయింది నేనా నువ్వా భయపడాలి తప్పు చేస్తే ప్రాణానికి ముప్పని భయపడాలి ప్రతి ఒక్కడూ భయపడాలి భయపెడతా భయపెడతా ఐదున్నర అడుగుల ఢిల్లీకి ముప్పై అడుగుల కట్అవుట హలో తెలుసురా అనవసరంగా నిద్రపోతున్న సింహాన్ని లేపొచ్చాను రేపు పబ్లిక్ మీటింగ్ లో పరిశాన్ చేస్తాడేమో చెప్పండి సార్ గుండు గాని అదే ఢిల్లీ బాబు గాని పబ్లిక్ పరిచయం చేసే కార్యక్రమం ధూమ్ ధామ్ గా జరగాలి మధ్యలో ఏసీపీ గారు చేయకూడ చేయకూడదు ఏసీపీ సత్యం జైల్లోంచి తప్పించుకు పారిపోయాడు అని మీడియా మొత్తానికి ఫ్లాష్ న్యూస్ ఇచ్చి పబ్లిక్ లో అడిగిన ఈ ఇమేజ్ రివర్స్ అయిపోవాలి అన్నలారా అమ్మలారా నాన్నలారా తమ్ముళ్ళారా మీ అందరికీ నా నమస్కారం మీరు నన్ను బిడ్డలా చూసుకున్నారు మీరు ఉన్నం ఎలా తీర్చుకోగలండి అందుకే ఇప్పుడు నా తమ్ముణ్ణి కాదు మీ రెండో కొడుకుని నా ఢిల్లీ బాబుని నీ ముందుంచుతున్నాను చెప్పాలంటే నా ఢిల్లీ బాబు
మతుండే ప్రవర్తిస్తున్నావా నువ్వేంటి పుట్టుకునే కోటీశ్వరుడు రేఖ జమీందారా గంజాయమైన <laughs> ఆడపిల్లతో వ్యాపారం చేసే ఎదవా ఇప్పుడు అమ్మల్లారా సోదరి అమ్మలారాని వంగి వంగి దండాలు పెడుతుంటే చూస్తూ నించోడానికి మీకందరికి సిగ్గు లేదు చిన్న పిల్లలు తినే పుల్ల సైజులో మొత్తం మొత్తం కలిపిన దుర్మార్గం సార్ వీడు ఆ రోజు ఈ మంత్రి గురించి పట్టించుకోకుండా వీడిని లోప తోసుంటే వీడికి ఇలా నిలబడి ఉండేవాడా వీడికి సల్యూట్ కొట్టడానికి డీజీపీ ఏడీజీపీ కాన్స్టేబుల్ తూ ఉంచుకుని చట్టం చచ్చిపోయింది దేవుడు చచ్చిపోయాడని డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా మంది నిరాశతో మాట్లాడతారే అవమానంగా లేదు రౌడీగా ఉన్నప్పుడే వీడిని అరెస్ట్ చేస్తుంటే కట్రాయతో కటకటాలు వేసి కాలి చెట్లు ఎదురుకొని ఉండేవాళ్ళం రేపు వీడిలాగానే వీడు ఎమ్మెల్యేనో మంత్రి అయితే వీడిని ఎంక్వైరీ చేయడానికి స్పెషల్ కోర్టు ఎంక్వైరీ కమిషన్ హైయర్ ఆఫీసులు కమిషన్ కాదు కాల్చి పారేడమే కరెక్ట్ ఈ రౌడీ నా కొడుకుని సిఫార్సు చేసే ఈ మంత్రి కొండలరావు చరిత్ర ఏంటో తెలుసా తెలుసా వీడితో నేను చెప్పిస్తాను చెప్పరా ఆచార్య పేరు మీద ఉంది మీరు ఆచార్యని కిడ్నాప్ చేశారు అతను నిజాలు ఎక్కడ బయట పెడతాడనని అన్న భయపడ్డాడు అందుకని 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 అన్న ఆచార్యం లేపేమన్నాడు నేనే లేపేశాను నేనే లేపేశాను 
అంతేనారా చెప్పు 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 అందుకు సీఎం కావాలని ఆశ అందుకని అడ్డంగా ఉన్న ముగ్గురు మంత్రుని లేపేయమన్నాడు నేను ఆ ఏర్పాట్లు చేసేలోగా వాళ్ళని ఎవరో చంపేశాడు వినేరా వినేరా ఈ క్రిమినల్స్ గుట్టు బయట పట్టడానికి వచ్చి నేను నన్ను క్రిమినల్ చేశారు నేను పోలీసు వాడినండి పోలీసు వాడిని చదువున చదువుకి ఏసీలో ఉంటే నలభై వేల జీతం తీసుకుంటే కాచని ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కానీ అలా చేయలేదు పన్నెండు వేల జీతం ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు డ్యూటీ పోలీసు యూనిఫామ్ అంటే పిచ్చి పోలీసు గా బతకాలనేది నా జీవిత ఆశయం ఏంటేంటి కొత్తపేట దాసు అంబర్పేట శంకర్ లాగా సత్యం అయిపోయేసా పోలీసు వాళ్ళు యూనిఫామ్ వేసుకున్న తొత్తులు అంటవరా జనాలు రక్షించే కాకి యూనిఫామ్ ని మన దేశం మొత్తం గర్వించే మూడు సినిమాల్ని పరమ నీచుడైన వీడికి తగిలిస్తావరా ఈ హంతకుడు హోమ్ మినిస్టర్ అక్రమాలు చేసే వీడి చేతుల్లో శాంతి పద్ధతులు మరి చట్టం ఎలా సక్రమంగా ఉంటుంది ఇంకో సంవత్సరంలో రిటైర్ అయిపోతున్న మీకు తెలీదు వీళ్ళు క్రిమినల్స్ అని అన్ని తెలిసి కూడా వీడికి ఎలా సెల్యూట్ చేయగలుగుతున్నారు సార్ మీరు కమిషనరు టీఐజి డీజీపీ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ అంటూ మా చేతులే కట్టిపడేశారు కానీ ప్రజలు ప్రజలైన మీ చేతులు కట్టిపడేలాంటి ఎవరికి ఉందయ్యా పవరు మీరే అందరినీ శాసించే సుపీరియర్ పవర్ మీరే కోర్టు మీరు చెప్పేది తీర్పు ఒక్కడిస్తే అది కంప్లైంట్ వెయ్యి మంది ఇస్తే అది ఆర్డర్ దాని ప్రభుత్వం అయినా సరే పాటించి తీరాల్సిందే సరే తిరగబడింది నేనేగా నన్ను చెప్పండి వచ్చుగా మా అమ్మని ఎందుకు చంపారు ఆవిడేం పాపం చేసిందయ్యా ఇలా పిచ్చిన కొడుకుల మీ ముందు నిలబడినందుకు వీళ్ళు నేను చేయాలి సమాజం మారిపోతుందా చెప్పండి దేశం మారిపోతుందా ఎందరు కొండల రావులు ఎందరు ఢిల్లీ బాబులు ఎంత మంది ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు వంద మంది వేల మంది ఇలాంటి వాళ్ళు పుడుతూనే ఉంటారు అందరినీ చెప్పగలమా ఇప్పుడు కూడా నేను తుప్పాకి కాదు వీళ్ళ నోటితోనే నిజం చెప్పించిన వాళ్ళకి ఇది కూడా పోలీస్ గా నేను చేస్తున్నా లైవ్ ఇంట్రాగేషన్ వీళ్ళకి భయ రావాలి దేవుడంటే భయపడ్డే చట్టం అంటే కూడా ప్రతి వాడికి భయం రావాలి ప్రజలే శిక్షిస్తారనే భయం రావాలి ఒక్కడ అనుకుంటే సరిపోదు ప్రతి ఒక్కడు అనుకోవాలి ప్రతి ఒక్కడు అనుకోవాలి అలా అనుకున్న వాడి వెనక అందరూ నిలబడాలి అలా నిలబడితే ఇలాంటి వాళ్ళ ఆటలు సాగుతాయా చంపడమే తీర్పైతే దేశం నెత్తుటి ఏరైపోతుంది చివరికి ఇదే జరుగుతుంది కన్న తల్లిని కాపాడుకోలేకపోయిన కోడుకుగా ఓడిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నేను ఓడిపోలేదు ఓడిపోను కూడా ఒక్క సాక్షి కూడా లేడనేగా తీర్పు మార్చారు ఇప్పుడు లక్ష మంది సాక్షిరా లక్ష మంది సాక్షి ఈ దేశమే సాక్షి రా ఇప్పుడు చూస్తాను రా నా చట్టం ఎలా ఓడిపోతుందో ఇదే రా పోలీస్
వార్తా విశేషాలకు స్వాగతం హోమ్ మినిస్టర్ గుణల రావు భేటీలను ఈరోజు నాడాదిపోకుండా ఆస్వాదించే హరం చేశారు రాష్ట్రం అంతటా ప్రజలు కొండల రావు ఢిల్లీల దిష్టి బొమ్మలను దక్కించేశారు కొండల రావు మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడమే కాక ఆయా పార్టీ సభ్యత్వాన్ని కూడా రద్దు చేశారు హోమ్ మినిస్టర్ కొండల రావుని ఢిల్లీని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళిద్దరి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా పోలీసు వారిని ఆదేశిస్తున్నారు కొండల రావుని మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడమే కాకుండా అతని పార్టీ సభ్యత్వాన్ని కూడా రద్దు చేయమని పార్టీ అధిష్టాన వర్గాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇదిలా ఉండగా ముగ్గురు మంత్రులు సత్యం కానీ చెప్పుకుంటూ మాజీ పోలీస్ అధికారి ప్రసాద్ పరేశ్ర కోర్టు దొంగిపోయారు ఆత్మరక్షణ కోసం ఇతరుల మీద దాడి చేయడం ఎలాగైతే తప్పు కాదు ఏసీపీ సత్యం తన ఆత్మరక్షణ కోసం విచారణ జరగడం ప్రజలందరి సమక్షంలో తప్పు కాదని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు అంతేకాక ఆయన త్వరగా కొలుకుని ప్రజలందరికీ సేవలు అందించడానికి ముందుకు రావాలని ఆయన తన అభినందనలు తెలియజేశారు మార్గం చూపించాలంటే 